inawezekana neno kimera likawa si geni kwako lakini neno hilo lina historia yake ndefu sana miaka mingi iliyopita kabla ya ujio wa Kristo neno kimera asili yake ni ugiriki ambao walikuwa wakiamini kuwepo kwa mnyama mwenye vichwa viwili kichwa kimoja cha simba na kichwa kingine cha mbuzi pamoja na mkia wenye kichwa cha nyoka mnyama huyo wa ajabu ndio walimuita kimera vile vile kama wewe ni msomaji wa Biblia kama mimi hadithi hizo hazitakuwa ngeni kwako kuhusu wanyama wenye taswira zaidi ya moja kama vile yule mnyama mwenye vichwa saba inasemekana ni story tu na imani japokuwa kuna mtu ambaye alishawahi kushuhudia mnyama wa aina hiyo miaka hivi karibuni dunia imeendelea kushuhudia maajabu mbalimbali ya sayansi na teknolojia mambo ambayo yalikuwa yawezekani kwa akili ya haraka haraka lakini sasa yanawezekana kisayansi moja kati ya maajabu hayo ni kiumbe huyu ambaye ana taswira mbili za binadamu na nguruwe ambaye aliandaliwa maabara na wanasayansi kiumbe huyu waliamua kumuita kimera kutokana na historia ya neno hilo la Kigiriki miaka nyuma iliyopita utajiuliza hivi hao na sayansi walikawa kafikiria nini mpaka kuzalisha viumbe wa ajabu kiasi hiki au ndio wamekosa kazi ya kufanya basi ngoja tuifahamu historia kwa ufupi mpaka kilichowapelekea kumpata kimera miaka hivi karibuni tumeshuhudia dunia ikipata changamoto kubwa ya kupambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo kwa sasa ndio yanaongoza katika kumaliza uhai wa watu duniani kote Magonjwa sio ya kuambukiza ni kama vile kisukari, shinikizo la damu, saratani, shambulio la moyo, figo kufeli na kadhalika. Magonjwa hayo mpaka wakati huu bado hayajapata tiba ya moja kwa moja wala chanjo ya kuzuia aina hiyo ya magonjwa. Hivyo kuendelea kumaliza idadi kubwa ya watu. Asilimia kubwa ya magonjwa hayo yanatokana na mifumo yetu ya maisha na vyakula vyetu tunavyotumia kubadilika kwa kiasi kikubwa. Hasa magonjwa ya shambulio la moyo au figo kufeli, tiba yake pekee inayoaminika ni kumpandikiza mgonjwa kiungo kingine kutoka kwa mtu ambaye wanafanana naye kundi la damu ili kiungo hicho kisiwezi kukataliwa ndani ya mwili. Mtu kujitolea kiungo chake kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu mwingine imekuwa mtiani mgumu sana kwa watu si kwa ndugu wa mgonjwa wala wasamalia wema kwa sababu hiyo ndiko kuna wasukuma wana sayansi kutafuta njia mbadala ya kuweza kuzalisha viungo vya binadamu na kuvihifadhi maabara ili kuweza kumpandikiza mtu yeyote atakayekuwa na uhitaji kwa muda wowote baada ya juhudi zao za kukuza seli hai za binadamu kwenye vifaa vyao ili kupata viungo vya binadamu pekee bila kuwepo kwa mwili mzima wa binadamu kugonga mwamba ndipo walipoamua kujaribu kupandikiza na kukuza seli hizo za binadamu kwa wanyama hapo ndipo walipojaribu kupandikiza seli hai za binadamu kwa kitoto cha nguruwe tumboni ili kuona kama zinaweza kukua ndani ya mwili wa kitoto hicho cha nguruwe ili kuweza kupata baadhi ya viungo vya binadamu ambavyo wanaweza kuvitumia kupandikiza kwa binadamu kwa kawaida. Jitihada zao zilizaa matunda kwa kiasi chake na kupata aina ya kiumbe ambacho walikita kimera. Baada ya majaribio yao yalipokelewa kwa hisia tofauti na watu mbalimbali baada ya kuonekana anakwenda kinyume na maadili na haki za binadamu. Baadhi ya watu walisema kuwa kiumbe huyo kimera endapo amepandikizwa seli hai za binadamu wa kawaida ndani yake seli hizo zinaweza zikakuwa mpaka kwenye ubongo wake na kupelekea kiumbe huyo kuwa na ubongo wa binadamu na endapo kiumbe huyo atakuwa na ubongo wa binadamu atakuwa na tabia za kibinadamu na itahesabika kama binadamu wengine hivyo kazi hiyo itakuwa imekwenda kabisa kinyume na maadili na haki za binadamu lakini bwana Juan Carlos Belmonte ambaye alikuwa kiongozi wa jopo la wanasayansi ambao walishirikiana kufanya jaribio hilo alijitetea kwa kusema kwamba wananjia mbadala ya kuzuia seli za binadamu zinazounda ubongo zisifanye kazi ndani ya kiumbe hicho hivyo kukifanya kiumbe hicho kiwe na ubongo wa nguruwe pekee 